。中国姑娘逆转夺冠，从最后一名杀到第一，爆发连超五人绝杀夺冠，跑出两分零八秒六四的好成绩。这是杨红飞在2023年全国田径大比赛女子八百米决赛的现场。今年的杨红飞还是一个大学生，而且是中国人民大学历史上第一位自主培养、冲进全运会决赛阶段的学生。在学校里，杨红飞的努力深深打动了他的教练老于。杨红飞为了保持身体的巅峰状态，每天都在十点半之前入睡，早上早早的起床训练，就连一日三餐都是严格按照要求做的。杨红飞用自己能够褪去浮躁、沉潜海底的心，日复一日的刻苦训练。时光和努力就如一颗种子，杨红飞让他们发芽成长。在大一时，杨红飞八百米个人最好成绩仅仅是两分十六秒。要知道，女子八百米纪录是一九八三年七月二十六日，克拉托赫维洛娃的一分五十三秒二八。杨红飞刚开始和一流高手还有很大的差距，但是经过成长之后，杨红飞不仅站上了全国田径锦标赛，在这里，他面对一众强手，杨红飞毫不怯场，跑出了两分十秒七七的好成绩，一举锁定了全运会的参赛资格。中国中点参赛好成绩两分十秒三六，咱们清华的同学，来自清。二零二三年全国田径大奖赛上，杨红飞强势闯入决赛，和他同台竞技的都是全国顶尖高手。编号五四六来自辽宁的姜伟，编号五三六来自江西的刘艳，编号六八九来自浙江的何可，编号六二九来自四川的何雪辉。六二九号四川铁人何雪辉。编号一五九来自北京的陈雨墨，其中刘艳更是不俗，她多次获得国内女子八百米的冠军、亚军，实力不容小觑。很快，比赛开始，可以看出刘艳的起跑十分不错，速度快，反应也快。杨红飞则是稍稍落后的。但是三秒时间，杨红飞就被其他选手一一超过，落在了最后一名。此时，杨红飞前方有五位选手，其中强敌刘艳则是不败不慢，保持在第四的位置。杨红飞也不准备追上去，用自己的节奏在队伍的最后跟进。赛程过半的时候，杨红飞依旧保持在最后一名的地位不动摇，刘艳第四的位置也雷打不动。在比赛只剩两百米的时候，杨红飞终于处于第五的位置，和雷打不动的第四刘艳距离靠近。前方就是最后的弯道了，杨红飞终于发力，直接爆发猛跑，瞬间超过两个选手，挤入第三。最后一百米，杨红飞在最后爆发全部实力，在最外道猛烈开跑，全程保持体力的刘艳也开始角逐。最终，杨红飞更胜一筹，以无可置疑的速度拿下了第一的宝座，跑出了两分零八秒六四的好成绩。虽然拿下了全国田径冠军，杨红飞却没有志得意满。对于他来说，跑步就是一件十分快乐的事情，而能够提升哪怕一秒的速度，都能让他开心一个月。这样的赤子之心，很难让人不喜欢上这样的选手。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。目前热爱运动的人不少，跑步也是人们运动的最常见的体育项目了。众所周知，百米短跑是田径项目中竞争最激烈的项目，而400米和800米同样激烈。400米是检验一名运动员身体素质最好的田径项目了。而在运动会中的800米也是一项竞争非常激烈的项目，也是跟400米差不多，都是考验选手的耐力和速度。
。唯一不同的是， 8 0 0米的比赛节奏要比400米的节奏要慢一些，但是也不可以放松警惕。而我国在这个领域的强者，那就是安徽选手王春雨。2017年天津全运会处在运动生涯巅峰的王春雨，以两分零三秒四九的成绩夺得全运会女子八百米冠军。2018年雅加达亚运会，王春雨以两分零一秒八零获得冠军。这是中国选手自1994年亚运会曲云霞夺冠之后，时隔24年重新夺取这个项目的冠军。王春雨步幅宽阔，耐力好，非常适合八百米运动。2018年，汪春雨跑出2分01秒 80， 夺得了雅加达亚运会女子800米冠军。他个人最好成绩是1分59秒 93， 创于2016年里约奥运会比赛。被誉为天才少女的汪春雨，从2011年第一次参加全国比赛到2018年，汪春雨仅仅用了7年的时间，就已经夺得了亚洲和国内所有比赛女子800米的金牌。实现了亚运会、亚洲田径锦标赛、亚洲田径大奖赛、全运会、全国田径锦标赛、全国田径冠军赛、全国室内田径锦标赛、全国田径大奖赛、全国大运会女子八百米金满贯。中国姑娘八百米上演疯狂一幕，全程坚定领跑，最后三十米手牌太刺激。二十七场比赛，十七金四银，八百米跑出过一分五十七秒。如今二十九岁的年纪，他再度跑出了本赛季亚洲第一好成绩。这个人就是亚洲八百米一姐王春雨。当年的他和如今的刘德柱一样，一人撑起我们国内八百米大旗，甚至强到参加东京奥运会。在各国强将云集的奥运会上，王春雨艰难跑出一分五十七秒，最终拿下世界第五名次。二零二四年三月，全国大奖赛。年龄接近退役的王春雨再度出战，向全国纪录发起冲击。五年没有参加过室内比赛的王春雨会带来怎样的表现呢？王春雨从第四道出发，二零二四年全国室内田径大奖赛女子八百米预赛正式开始。王春雨很快狂飙出发，国内八百米一姐的实力爆表，一开始就直接冲到了第一的位置，坚定站在最前方领跑。因为这是室内的比赛，需要跑四圈，跑道上弯道很多，留给运动员的空间并不大，所以几位选手早早就能并道跑了。第一的王春雨发挥稳定，而紧跟着王春雨的则是第六道选手徐辉。刚开始徐辉跟得非常吃力，但王春雨的高速跑法带动了所有人，徐辉根本舍不得慢下一点儿。比赛来到四百米分界线，王春雨依然冲在了第一位。这个凶猛跑法梦回二零二一。王春雨的加速把大家都带动了，有人被甩得远远的，才五个运动员就分出了四个梯队。
。比赛来到600米分界线，徐辉紧跟王春雨，位于第一梯队。接下来就是王春雨和徐辉的对决。全程领跑的王春雨竟然还有体力，最后时刻甚至再次加速猛冲，脚步快速，身法轻盈，直接把身后的徐辉甩开。当王春雨把徐辉甩开十米远的时候，他也是第一个冲过终点的运动员。最终，王春雨以两分零四秒六三的成绩晋级决赛，这个成绩是本赛季的亚洲最好成绩。王春雨以第一的成绩成功进入决赛，这次他是从第六道出发，而在预赛就表现不错的徐辉，这次从第五道出发。女子八百米决赛开始了，王春雨依旧不改预赛的凶悍跑法，第一时间就冲到了第一位。本次比赛一共有六位选手，王春雨很快通过标志着可以串道的分离线，占据那道领跑位置。第一个200米之后，王春雨初步加速，直接拉开了距离。他的身后形成真空领域比赛来到四百分界线时，王春雨依靠稳定的步频拉开了距离，其他五位选手根本跟不住我。王春雨的实力太强了。比赛还剩下200米，王春雨稳住第一的领跑位置，甩开对手15米远，基本上是对手还没看见弯道，王春雨就把弯道跑完了。比赛最后时刻，徐辉加速接近王春雨，王春雨则凭借过硬的实力再度狂飙，以王者姿态冲过终点线。最终，王春雨以两分零五秒八五的成绩夺得冠军。虽然和预赛相比慢了一些，但是王春雨的状态看得出是非常不错的。期待中国姑娘接下来的表现。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要，咱们下期再见。